the last resort for severe acne or acne. So, ako, pwede akong mag-click ng isotetanol and out acne fakes for other persons. Kailangan mo muna mag-breakfast din mo lang ito. Wow. Sobrang dry mo yung lips ko. Okay. So hello everyone, this is another episode of Kevin series Pero we will discuss about dun, 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 This one, the isotretinoin Slimmer lang po, I'm not an expert about this matter But I will be discussing based on my experience So experience based po itong napapanood nyo ngayon So let's start Probably you're here because you're searching or you're looking for a solution with your acne katulad ko. Pero alam nyo ba, maybe 80% of people have an acne during their onset of puberty to 30 years old. But before anything else, let's discuss first the acne. So bakit nga ba tayo nagkakaroon ng acne? I will not explain the scientific method kung saan yung may serum-serum na lumalabas pero I'm going to explain the in layman's term or yung madali ang pagkakaintindi kung bakit tayo nagkakaroon ng acne. Number one, hormonal changes. Ito lang yung kasasabi kanina sa statistics na onset of puberty. So, nagkakaroon tayo ng acne dahil sa hormonal change na nangyari sa ating katawan. Minsan, hindi lang sa puberty nagkakaroon ng hormonal change. Nagkakaroon din to during pregnancy. Minsan, kung mapapansin nyo, um, yung mga pregnant women are prone to acne. Dahil sa hormonal change. The second factor is the emotional stress. Emotional stress. Tama po ang narinig nyo, nagkakaroon tayo ng acne dahil sa emotional stress. Nagkakaroon ng hormonal imbalances sa ating katawan kaya nagkakaroon o lumalabas ang mga acne natin. Pangatlo, dahil sa lack of sleep. Dahil sa hindi pagtulog natin ng tama, lumalabas yung mga tigyawat natin. For some cases sa woman, lumalabas din ang acne kapag meron silang menstrual period. So, yun po yung mga factors that causes us pimples. There are a lot of solutions for the acne. Meron tayong mga benzoyl peroxide, clindamycin, and oral medication, which yung i-explain ko ngayon, ang oral medication. Pero, what I'll be discussing is the last resort for severe acne already, which is the isotretinoin. Yes, narinig nyo po, it's isotretinoin. Pero, teka lang. Disclaimer lang po ulit. Please consult your doctor before taking this medicine. I'm not a doctor to explain this one, pero I'm just here. This is to tell you what I'm already taking already and to share it to everyone. So, ulitin ko po. Please consult your dermatologist. Pero, mag-storytelling muna ako. Before ganito na yung mukha ko, kung napapansin nyo, madami sinasabi nyo, nabasa nyo most effective way, pero ikita nyo, madami pa akong tigyawat. It's my first month of taking isotretanoin pa lang. So, abangan nyo po yung mga next na mga videos ko to share you my experience of taking isotretanoin. Ngayon, huwag nyo pong skip tong video na to so I can discuss also the expenses, the skincare, and mga tapat i-take note kapag magtitake ng isotretanoin. So, let's go back first. Dati, gumagamit na talaga ako ng mga facial cleansers. Natry ko na ang pans, yung glutamax, yung sobrang nagparami sa akin. Um, sulfur soap, natry ko na yon Kaso lang, ang dapat niyong marinig. When you have a severe acne or madami kayong tigyawat, ibig sabihin, sensitive na yung skin mo. Kaya, ibig sabihin nun, dapat hindi ka gumagamit ng malalakas, malalakas na products para sa mukha. Ayun. Bumili ako ng mga ganun, tapos hindi ko alam. Sobrang dumami din yung pimples ko. Minsan, nagpapa-facial din ako. Pero, that's a note to everyone. Try nyo, wag mo na magpa-facial. Consult your doctor first before magpa-facial. Huwag nyo susubukan yung mga facial muna without consulting yung doctor. Kasi, may chance na parang sa akin magbubutas siya. Which is yun yung napansin ni doctor nung nagpa-consult So, ayun na nga. Last month, which is August, nag-search ako and gusto na talaga matanggal tong tig. Madami kong tigyawat kasi sobrang breakdown ko nung um, last month. So, nag-search ako and I came across isotretinoin, which I read is the most effective way to cure um, the severe acne. However, 
this medicine is very harmful to your health. Kaya uulitin ko po, you need to consult first your dermatologist before taking it. Ngayon, where did I consulted and who were I consulted with? So, pumunta ako kay Dr. Win Love Mojica, which is at PGH at um, Taft, Manila. He is Dr. Win Love Mojica. He is a dermatologist. So, dun ako pumunta. Um, nabasa ko kasi yung mga list of doctors sa Philippine Dermatology Society. And, well, I was browsing at Twitter. May nakita akong nag-post ng parang before and after niya, tapos ang kinis ng mukha niya. Ngayon, na mayroong post doon si Dr. Win Love na kailangan nga mag-consult ng doktor. Tapos, I direct message him. And ayun, sabi ko, Doc, gusto ko ng maayos yung mukha ko. And sabi niya, um, try to check him. So, pumunta talaga ako sa kanya. And so, in-explain sa akin ni Dr. Mojica, paano nagkakaroon, nag-acne. And the pros and cons taking isotretinoin. So, ito, kailangan nyo pong pakinggan. Number one, bawal uminom. So, bawal uminom during your medication. So, um, Dr. Mojica told me, six months akong magte ng gamot, so bawal akong uminom. So, hindi pa ako umiinom ng alak kahil malakas yung gamot sa liver. Kaya kapag nagkaroon ka ng gamot na isotretanoin or nag-taking isotretanoin, tapos uminom ka pa. Wow. Second one, bawal makabuntis or mabuntis dahil while taking isotretanoin wow. kapag nabuntis ka during that time magkakaroon ng pwedeng possibility na ma-deform or magkaroon ng problem yung anak mo so bawal po mabuntis or makabuntis the third one stop muna yung mga vitamins or supplements na tinetake mo. Kung ikaw yung taong nagtetik ng mga vitamins or supplements para sa katawan, i-stop mo muna. We'll set it aside. Dahil ang isotretinoin, vitamin A na siya. Pang-apat, for mo mabili ang isotretinoin, kailangan mong pumerma or ng consent before ibibigay sa yung medication. Ngayon, paano ba makukuha ng consent? Siyempre, sa doktor lang ito makukuha. Kaya... Yun yung payo ko kanina pa. Consult your dermatologist so they will know your status sa katawan mo para resetahan ka ng isotretinoin. Ngayon, madami akong nakikita sa internet or online shopping sites na pwedeng bumili ng isotretinoin which is wag po kayong bumili doon without prescription ng doktor. Dahil, if you want to take care of yourself, you better consult a dermatologist because they realize in that case. Ngayon, paano nga ba check ni doctor yung liver mo? So, I took laboratory, which is kinuhanan ako ng dugo, to check kung kaya ba ng katawan ko na mag-take ng isotretinoin. Ito yung laboratory ko. Ito, yung sinasabi kong kailangan nyo munang magpakuha ng dugo para ma-check ni doktor kung tama ay kung kaya ng katawan nyo. This is the lab. The lab. Lab kita. Jo, this is the lab. Buti pa to lab ka. <laughs> so, ito. This is the lab result. Kung saan nakapasa ako, pwede akong mag-take ng isotretinoin. May laboratory ko, 748.88 pesos. So, at ito yung consent. So, ito yung consent na sinasabi ko kanina. Ito yung babasahin ko sa inyo. So, number, certificate of informed consent for male patient. Number one, I have been informed in detail by the dermatologist of the precautions to be followed in taking, in taking, acne, tech, in taking acne checks. Number two, the risks associated with acne checks have been explained to me thoroughly by the dermatologist. Number three, with the full knowledge of these and precautions, I accept to take acne checks and to follow appropriate rules. Number four, I will not recommend or hand out acne checks to other persons. Patient signature over printed name. So, pinermahan ko to, tapos ito yung reseta ni Doc na ibinigay ko sa drugstore. So, yun, bakit nga ba acne text? Ngayon, may makikita ba kayo na may kakaroon ng parang effective way is the acutin. Ano nga bang difference ng isotretin and acutin? Isotretinoin is yung gamot, tapos acutin is the brand. The brand of isotretinoin. So, in my case, hindi acutin yung nang sa akin. It's acne text. So, so, bumili ako sa Mercury Drugstore and ito na yung box ng isotretinoin na I took for one month. This cost for 1,508 
0.75 pesos. So, this isotretinoin Acnitex is 100 milligrams. Ngayon, papakita ko na lang yung clip kung ano yung laman niya. Ngayon kasi, yung laman na lang ng sakin is yung mga gamit na. So, yung isang ganito is laman niya, 10. So, ulitin ko, it cost 1,508.75 pesos for all the for one pack. Ayan. So, tinake ko na to. Natake ko na to. And I will show you later yung progress ko. Ngayon, nagbigay pa si doctor on my first two weeks ng corticosteroid para hindi daw mabigla yung mukha ko lumabas agad. So, magkano nga ba to? It's only 66.5 pesos. 66.5 pesos lahat na to. 14 tablets na to. So, itong gamot na ito at saka itong gamot na ito tinitake ko lang siya 1 capsule every morning. So, tig-isa sila. Ay, tig-isa lang sila every morning. Ngayon, kailangan mo munang mag-breakfast before. Kailangan mo munang kumain before taking it. Um, Dr. Winlove recommended na before 8am dapat nag-take na ako nito. Pero kapag nakalimutan mo man, pwede kang bumawi. Basta, within the day, dapat mainom mo tong gamot na ito. So, so, ano nga ba yung mga ginagamit ko during my medication of isotretinoin? Una, tanan, it's Cetaphil Gentle, it's Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Ito. Um, siya yung Cetaphil is mild, non-irritating formula. So, soften as it cleans na kalagay dito. Um, it costs 476.75 pesos. So, what I have explained kanina, na gumamit lang ng mga light products or yung mga hindi malalakas na formula. Sinabi ni doctor na pwede ang Cetaphil or Dove. I'm the person kasi na ginagamit ko yung mga sabon or shampoo na yung, yung madalian lang buhos para hindi siya, alam mo yun, yung walang hassle na mahulog yung sabon, ganun, tas ilalagay ulit sa mukha. Kaya, I'm using Cetaphil kasi dahil na lang na ilalagay sa kamay tapos ilalagay na lang sa mukha. Yung, yung Cetaphil na ito is hindi siya mabula. Kung ina-expect nyong mabula man siya, hindi ito mabula. Tapos parang lagyan mo lang ng light yung, ay lagyan mo lang yung mukha mo tapos um, pwede mo na siyang buhusan ng water. Ngayon kasi, um, ang choice ko is Cetaphil or Dove. Um, pinili ko to compared sa Dove kasi yung Dove nung ginagamit ko siya dati parang alam niyo yun yung parang hindi siya hindi siya nababal na <laughs> I mean hindi siya uh, hindi siya, parang ang hirap siyang tang, ang hirap niyang tanggalin sa mukha so eto ginagamit ko siya um, every morning and gabi susubin ko sana din <laughs> every morning and gabi ginagamit ko siya every morning and gabi kapag maliligo na ako tapos maghihilamos kapag matutulog na ngayon next one is this one